de nuestra universidad recibe hoy a la doctora Fabiola Rey, que es una especialista en todo lo que es el tratamiento de psicoactivos, en el consumo, en la adicción, y que lo hace desde una mirada transdisciplinar eh, a través del pensamiento complejo. Es una profesional de destacada trayectoria a nivel nacional en su país, Colombia, e internacional también como asesora de la ONU. Nosotros en este momento estamos manteniendo una reunión con distintos docentes e investigadores que están preocupados en la temática y que justamente advierten que es necesario esta transdisciplinaridad para poder tener un abordaje que sea eh, profundo y que sirva para mitigar este flagelo. ¿Cómo se trabaja en esa eh, transdisciplinaridad? Eh, justamente ella en este momento está abordando esta forma, esta mirada, especialmente eh, hoy sabemos que las ciencias conducen a un campo de conocimiento determinado muy específico, pero para lo cual es necesaria la mirada de distintas ciencias. Bien, y hablamos de eso, no de trabajar en conjunto. Así es, de la transdisciplinaridad, que justamente no es no, la, la doctora Fabiola Rey, de, desde la Fundación No Comunal, que cuando la conocimos justamente hace un año eh, en Córdoba y que le planteamos la posibilidad de que ella pueda venir aquí de alguna forma a mostrarnos de, con datos concretos de lo que es trabajar en transdisciplinaridad, porque no es, o sea, una opinión no es un dato, ni una, ni una opinión subjetiva no, no es un dato, sino cómo transformamos la opinión o las formas de ver de todos en un mismo concepto para recién, a partir de la unidad de, los distintas, de las distintas ramas de la ciencia, se pueda generar un solo concepto y de esa forma abordarlo desde un, una sola ruta a un determinado problemática, que en este caso lo que nos convoca es la problemática del consumo de sustancias. Y la doctora Fabiola Rey está aquí desde el miércoles pasado, trabajó con el equipo de la Fundación explicando lo que es la transdisciplinaridad, que no solamente es las distintas opiniones, sino llegar a una misma opinión a través de la, 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 a través de la información que pueden recoger los distintos profesionales. Y también trabajó con el equipo de la DIGA y de Dirección de Adicciones. Hoy estamos aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero con la, porque hay, hay temas que son de, para determinadas situaciones y para determinadas organizaciones.